அதை அப்படியே விஷுவல் பண்ணியிருப்பாங்களோ என்ன போல இது போல ஒரு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு துளி அளவுக்கு ஆயிடுவோம் துளியை விட சின்னதா ஒரு தூசு அளவுக்கு கடைசியில வந்து நாம அதை ஆயிடுவோம் சோ இந்த இவ்வளவு பெரிய பரந்த இந்த பிரபஞ்சத்தோடு நம்மை ஒப்பிடும் பொழுது நாம ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அளவுக்கு நம்முடைய உணர்வு பறந்து விரிந்து அந்த ஒரு செகண்ட் அப்படியே ஒரு அதனுடைய பரப்பு நமக்கு உணர்த்தப்படும் ஆனா நம்முடைய ஆன்மாவும் கூட அவ்வளவு பறந்து விரிந்தது தான் அதையும் கூட சிம்பாலிக்கா அது சொல்றது போல இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல ஸ்ரீஅரபிந்து வந்து ஒரு பிரார்த்தனையில சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இறைவன் ஒரு சின்ன எறும்பை எறும்பை படைப்பதற்கும் இல்லாவிட்டால் ஒரு பெரிய பூமியை படைப்பதற்கும் இரண்டிற்கும் ஒரே மாதிரியான ஒரு முயற்சியை தான் எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே மாதிரியான தன்னுடைய ஒரு சக்தியை தான் வைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்வார் எதை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன எறும்பு இத்தனோண்டு எறும்பு அது அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வளோ பெருசு ஆனா அந்த இறைவன் இந்த இரண்டையும் ஒன்றாகத்தான் பார்க்கிறான் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருப்பார் அது போல நம்முடைய மனது அப்படிங்கிறது இப்படி ஒரு சொட போட்டவொடனே அது போய் வீசா பாஸ்போர்ட் எல்லாம் வாங்க வேண்டாம் நேரா உலகத்தின் அடுத்த கோடியில போய் நிற்கும் அப்ப இதை எப்படி அமைதிப்படுத்துறது அப்படின்னாக்க இது போல இந்த பறந்து விரிந்த கடலையோ சின்ன குழந்தையில வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு அனுபவம் இருக்கும் ரொம்ப வெயில் அதிகமா போச்சுங்க எங்க காலத்துல இப்போ இருக்குமோ என்னவோ தெரியாது ரொம்ப வெயில் ஓவரா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் மாடியில போய் ஒரு பாய எடுத்துட்டு போய் படுக்க போயிடுவோம் அவ்வாறு படுக்கும் பொழுது அந்த பறந்த ஆகாயத்தை பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் பல தருணங்களில் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அப்ப நமக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு சிந்தனையும் வராது அவ்வளவு பெரி பெரிய பறந்து விரிந்த அந்த வானத்தை பார்க்கும் பொழுது அதில் மினுக்கும் நட்சத்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எதுவுமே தோணாது அப்போ நமக்கு வந்து அந்த அமைதி அப்படிங்கிறத ஒரு மெனக்கட்டு கொண்டு வரணுங்கிற அவசியம் இல்ல அது தானாவே வந்துடும் சோ இஃப் யூ டுக் கேர் டு டூ திஸ் ஈச் டைம் யூ ஆர் நாட் ஹராஸ்ட் பை அவுட்டர் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் சோ இது மாதிரி சமயங்கள் உனக்கு அமைதியாக வாய்த்த இந்த தருணங்கள் வந்து அப்பொழுது இந்த புற சூழ்நிலைகள் எதுவும் உன்னை எதுவும் செய்யாது அது யூ ஆர் நாட் ஹராஸ்ட் பை அவுட்டர் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் யூ வுட் ஃபைண்ட் அவுட் தேட் யூ ஆர் அட்வான்ஸிங் வெரி குவிக்லி அந்த பாத் அப்போ இந்த பாதையில் வந்து நம்ம மிக மிக வேகமாக முன்னேறி செல்வதை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த அமைதியாக இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்து என்ன செய்யணும் வேகமாக அதை ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரிய தெரியும் அது இன்ஸ்டட் ஆஃப் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் இன் சேட்டரிங் நம்ம எப்பயுமே செய்யறது ஒன்னே போர் அடிக்குது இல்லாட்டி பொழுது போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு யாரையாவது கூப்பிட்டாவது போன்ல கூட்டு மணிக்கணக்கில் பேசுவோம் இன் டூயிங் யூஸ்லெஸ் திங்ஸ் அதாவது ரொம்ப அவசியமே இல்லாத விஷயங்கள் உபயோகமற்ற விஷயங்கள் பயனற்ற விஷயங்களை செய்வது ரீடிங் திங்ஸ் தட் லோவர் த கான்சியஸ்னஸ் முக்கியமாக இந்த செய்தித்தாள்கள் வாசிப்பது இதுல எல்லாம் வந்து நம்முடைய உணர்வை அது மேலும் கீழே கீழே கொண்டு போகுமே தவிர ஆனால் நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு புத்தகங்கள் படிப்பதுன்னா இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் வந்து படிக்கலாம் அது நம்முடைய உணர்வை மேலும் விரிவாக்குவதற்கு அது உதவும் இட் இஸ் பெட்டர் டு பி மாடரேட் Balanced, patient, quiet, but never to lose an opportunity that is given to you. That is why we always have a good day, a good day, a good day, a good day, but at the same time, we have a good day, and 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 we have a good day. That is to say, to utilize for the true purpose, the unoccupied moment before you. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த நேரத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எவ்வளவு தூரம் நமக்கு நாம செலவிட முடியுமோ உண்மையான நோக்கத்திற்காக அதை செலவு செய்யணும் உங்கள்ல யாரையுமே உங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்கு அப்படியேவும் 
ஒரு நாள் போன வாரம் வந்து தர்ஷன் டே அன்னைக்கு சாவித்ரி ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி லிங்க் அனுப்பிச்சாங்க வசந்தா மவையாரும் அத வந்து சரி அதுல ஜாயின் பண்ணேன் நானு அது வாசிச்சேன் பார்த்தா அத்தனை பேர் இருக்காங்க அதுல என்னன்னாக்க நாளைக்கு வாசிக்கிறாங்க சண்டே வாசிக்கிறீங்க அப்புறம் திருப்பி ஒன்னாம் தேதி தர்ஷன் டே சாரி ப்ராஸ்பரிட்டி டேன்னு வாசிக்கிறீங்க பார்த்தா அதுல வந்து மெசேஜா அவ்வளோ மெசேஜ் இருக்கு சோ நீங்க எல்லாருமே இது போல நிறைய உங்களுடைய நேரத்தை வீணாக்காமல் எப்படி அன்னையின் அந்த சாநித்தியத்தில் செலவிட முடியுமோ அதனால நீங்க அதுலயே இருக்கீங்க உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அது எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா எப்பயும் அந்த எல்லாத்துலயும் எதுலயாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிந்தனையே ரொம்ப நல்லா இருக்கு வென் யூ ஹாவ் நத்திங் டு டூ உனக்கு செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னாக்க சாதாரண மக்கள் என்ன ஆயிடுவாங்க உடனே ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவாங்க என்ன செய்யலாம் யூ ரன் அபவுட் யூ மீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ டேக் அ வாக் டு ஸ்பீக் ஒன்லி ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐ எம் நாட் ரெஃபரிங் டு திங்ஸ் தட் ஆர் ஆப்வியஸ்லி நாட் டு பி டன் மதர் வந்து ரொம்ப தெளிவா ஒவ்வொன்றத்தையும் சொல்றாங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு லிஸ்டை வந்து நான் தர போறதில்லை நீ வாக்கிங் போகாத ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்காத அப்படியெல்லாம் நான் சொல்ல போறதில்லை இன்ஸ்டட் ஆஃப் தேட் அதுக்கு பதிலா அன்னை எப்பயுமே அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோட பேசுறாங்க அமைதியாக உட்கார் பிஃபோர் த ஸ்கை அந்த பறந்த வானத்திற்கு முன்னால் இல்லாட்டி பிஃபோர் த சி ஆர் அண்டர் ட்ரீஸ் இங்க ஆரோவில்ல வந்து இது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஒரு மழை பெஞ்சா போதும் இந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காட்டு பிச்சின்னு ஒரு பூ இருக்கும் நல்ல வாசனையோட இருப்பாங்க அது வந்து அந்த மழை பெஞ்ச உடனே சாயந்தரம் இல்லாட்டி ஏர்லி மார்னிங் மலர ஆரம்பிச்சு அப்படியேவும் நாள் முழுக்க அப்படியே அந்த காலையில வாக்கிங் போனாக்க ஒரு மனம் அது பரப்புமே அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நமக்கு வேற எதுவும் பார்ப்பதற்கு வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு மலர்களை நமக்கு முன்னால ஒரு தட்டுல வச்சுட்டு அதை பார்த்தா கூட போதும் வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை ஏன்னா மலர்கள் தான் ஒரு முக்கியமான உதாரணம் அன்னை சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு மலரை போல இரு அப்படின்னு ஏன்னா நாம வாசனை கொடுக்குறோம் எல்லாரும் நம்மள திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த மலர் நினைக்கிறது இல்லை காலையில பூத்து சாயந்தரம் வாடிடுது ஆனா அதுக்குள்ள அது எவ்வளவு பேரு மனச வந்து ஒரு இதமாக்கி விட்டு தன்னுடைய இனிமையை பரப்பி அது உதிர்ந்து கீழே விழுகிறது அப்படிங்கிறத நாம மனசுல வச்சுக்கணும் அதனால அந்த ஒரு மலரை போல இருக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தூய்மையாக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அது போல சோ அண்டர் த ட்ரீஸ் அதாவது ஒரு கடற்கரைக்கோ பீச்சுக்கு போனோம்னாக்க நம்ம வந்து அங்க மற்றதெல்லாம் தான் பார்ப்போமே தவிர அமைதியா கொஞ்ச நேரம் அந்த கடல் முன்னாடி இருக்க மாட்டோம் நீங்க பாண்டிச்சேரிக்கு ஆசிரமக்கு போகும்போது இத நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நான் பல நாள் வந்து இதை அனுபவிச்சிருக்கேன் காலையில வந்து அந்த சூரிய உதயத்தை பார்ப்பது இந்த டிசம்பர் ஜனவரியில எல்லாம் பார்ப்பது அற்புதமான ஒரு திருக்காட்சியாக அது இருக்கும் அப்படியே பெரிய பொன்னிற தங்கத்தட்டாக அந்த சூரியன் அந்த கடல்ல இருந்து அந்த வெளிவருவதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பரவசம் இருக்குமே அது அது வந்து வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது அதே போல இங்க மாலை நேரத்துல ஆரோ இல்ல அதை பார்க்க முடியும் அந்த சூரியன் மறையும் பொழுது அதை பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு சுகானுபவமாக இருக்கும் சோ அப்ப நம்மையும் மீறி நாம் அந்த இறைவனுடைய சாநித்தியத்துல வந்து நம்மையும் அறியாமல் நாம் அதை அதற்குள் சென்று விடுகிறேன் அண்ட் ட்ரை டு ரியலைஸ் ஒன் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் யூ லீவ் அப்பதான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம எதுக்காக இருக்கோம் எதுக்காக இந்த வாழ்க்கை நடத்துறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன டு லேர்ன் ஹவ் யூ மஸ்ட் லீவ் to ponder over what you want to do ipo irukra pala anike yaro sonanga endha or class vechalum 50 vayasukku mela irukravanga dhaan varranga vaastham na 50 vayasukku mela irukravanga dhaan 50 en 60 vayasukku mela irukravanga dhaan vaguke varranga ana ilangirgal vanda naka adu avargalude vaalkai ku or mukkiyamaana சில தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு இது வந்து உதவியாக இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் ஆனா இது யாரு எந்த யங்ஸ்டர் இது ஒத்துக்கு வாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது 
to understand why you live, to learn how you must live. நீ எப்படி வாழ வேண்டும் எதற்காக நீ வாழ வேண்டும் டு பாண்டர் ஓவர் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ நீ என்ன செய்யணும்னு விரும்புகிறாய் அண்ட் வாட் ஷுட் பி டன் என்ன செய்ய வேண்டும் வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் த இக்னரன்ஸ் எதுல இருந்து தப்பிச்சு செல்வது அறியாமையிலிருந்து அண்ட் ஃபால்ஸ் ஹுட் அறியாமையிலிருந்தும் பொய்மையிலிருந்தும் வேதனையிலிருந்தும் நிரம்பிய இந்த வாழ்விலிருந்து எப்படி நாம் தப்பித்த இதுல இருந்து வெளியே வருவது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு நிமிட மௌனமாக அமர்ந்திருத்தல் ஒரு கடலின் முன்போ இல்லாட்டி பரந்த வானத்தின் நோக்கியோ நாம் அமர்ந்திருப்பது அப்படிங்கிறது மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் அடுத்தது யாராவது வாசிக்கணுமா Make your consciousness vast. Sweet mother, how can we make our consciousness vast? Vast? Ha! Ah, there are many ways of doing this. The easiest way is to identify yourself with something vast. For instance, when you feel that you are shut up in a completely narrow and limited thought, will, consciousness, when you feel as though you were in a shell, then if you begin thinking about something very vast as for example the immensity of the waters of an ocean and if really you can think of this ocean and how it stretches out far 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 in all directions like this mother stretches out her arms how compared with you it is so far so far that you cannot see the other shore you cannot reach its end anywhere neither behind or in front not to the right or left it is wide 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 you think of this and then you feel that you are floating on the sea like that and that there are no limits this is very easy then you can widen your consciousness a little other people for example begin looking at the sky and then they imagine imagine all those spaces between all those stars and all that kind of infinity of spaces in in which the earth is a tiny point and you too are just a very tiny point smaller than an ant on the earth and so you look at the sky and see that you are floating in these infinite spaces between the planets and that you are growing vaster and vaster to go farther and farther some people succeed with this there is a way also by trying to identify yourself with all things upon earth for example when you have a small narrow vision of something and are hurt by others vision and point of view you must begin by shifting your consciousness try to put it in others and try gradually to identify yourself with all the different ways of thinking of all others this is a little more how shall i put it dangerous because to identify oneself with the thoughts and will of others means to identify oneself with a heap of stupidity mother laughs and bad will and this may bring consequences which are not very good but still some people do this more easily for instance when they are in disagreement with someone in order to widen their consciousness they try to put themselves in the place of the other and see the thing not from their own point of view but from the point of view of the other this widens widens the consciousness though not as much as by the first ways i spoke about which are quite innocent they don't do you any harm they do you much good they make you very peaceful thank you nandri tamil la yaravathu vaasikkeengala na padikirenga ma padinga ma unnudeya unarvai visalamaakku ini annaiye unarvai visalamaakkuvathu eppadi visalamaakkava o adai seiya pala valigal ullana ellavattilum eliya murai விசாலமான ஒன்றுடன் உன்னை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ளுவதுதான் முற்றிலும் குறுகிய 
சிறு எல்லைக்குட்பட்ட சிந்தனையில் இச்சையில் உணர்ச்சியில் கட்டுண்டிருப்பதாக நீ உணரும் போது ஒரு ஓட்டிற்குள் அடைப்பட்டிருப்பதாக நீ உணரும் போது மிகவும் விசாலமான ஒன்றை பற்றி நினை உதாரணமாக கடலில் பெரும் நில நீர் பரப்பை பற்றி நினைக்கலாம் எப்படி அது எல்லா திசைகளிலும் விரிந்து 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 செல்கிறது ஸ்ரீ அன்னை தனது கைகளை விரித்து காட்டுகிறார் உன்னோடு ஒரு உன்னோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது அது எவ்வளவு தூரம் விரிந்து செல்கிறது அதன் கரையை உன்னால் காண முடிவதில்லை முன்புறம் சென்றாலும் பின்புறம் சென்றாலும் வளப்புறம் சென்றாலும் இடப்புறம் சென்றாலும் உன்னால் அதன் எல்லையை தொட முடியவில்லை அது அவ்வளவு விசாலமாக அவ்வளவு விசாலமாக அவ்வளவு விசாலமாக உள்ளது இதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்துவிட்டு இந்த பெருங்கடல் மீது நீ மித மிதந்து கொண்டிருப்பதாக அது எல்லையே இல்லாமல் இருப்பதாக இப்படியெல்லாம் உன்னால் உணர்ந்து பார்க்க முடிந்தால் இதை செய்வது அவ்வளவு கடினம் அன்று அப்பொழுது உன்னால் உன்னுடைய உணர்வை சிறிதளவு விசாலமாக்க முடியும் வேறு சிலர் வானத்தை பார்க்கிறார்கள் பிறகு அத்தனை நட்சத்திரங்களையும் அவற்றிற்கு இடையே உள்ள இட பரப்புகளையும் எண்ணி பார்க்கிறார்கள் அந்த பெரும் பரப்புகளிலிடையே பூமி ஒரு பூ புள்ளியை போல் இருப்பதை இருப்பதையும் அந்த புள்ளியிலே நீ ஒரு மிக சிறிய புள்ளியாக ஓர் எறும்பை விட விடவும் சிறியதாக இருப்பதையும் எண்ணி பார்க்கிறார்கள் நீயும் அப்படி பார்த்து கிரக கிரகங்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த பெரு வெளியில் நீ மிதந்து கொண்டிருப்பதாகவும் மேலும் மேலும் விரிந்து பறந்து செல்வதாகவும் உணர் இந்த முறையினால் சிலர் வெற்றி பெறுகிறார்கள் இன்னொரு இன்னும் ஒரு வழியில் உள்ளது இந்த பூமி மீ புவி மீது உள்ள எல்லா பொருட்களோடும் உன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ள முயல்வது அந்த வழி உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் உனக்கு குறுகிய பார்வை இருந்து மற்றவர்களுடைய நோக்கு நிலை உன்னை புண்படுத்தினால் நீ முதலில் உன் உணர்வை இடம்பெயர்த்து பிறரிடத்தில் அதை வைக்க வேண்டும் பிறகு படிப்படியாக மற்றெல்லோருடைய வேறுபட்ட சிந்தனை போக்குகளுடனே உன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ள முயல வேண்டும் இது சிறிது இப்படி சொல்லுவது எப்படி சொல்வது சிறிது ஆபத்தானது ஏனென்றால் மற்றவர்களுடைய சிந்தனையுடனும் இச்சா சக்தியுடனும் உன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ளும் போது ஒரு பெரும் மடமை குவியலுடன் ஸ்ரீ அன்னை சிரிக்கிறார் கெட்ட சித் சித்தங்களுடனும் உன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியதிருக்கும் ஆனால் தீய விளைவுகள் ஏற்படலாம் இருப்பினும் இதை சிலர் அதிக எளிதாக செய்கிறார்கள் உதாரணமாக இன்னொருவர் இன்னொருவருடைய கருத்தை அவர்களால் ஏற்க முடியாதிருக்கும் போது தங்களுடைய உணர்வை விசாலப்படுத்துவதற்காக தங்களை அவர்களுடைய இடத்தில் வைத்து அந்த விஷயத்தை தங்களுடைய நோக்கிலிருந்து பார்க்காமல் மற்றவருடைய நோக்கிலிருந்து பார்க்க முயல்கிறார்கள் இது உணர்வை விசாலப்படுத்துகிறது ஆனால் முன் சொன்ன வழிகளைப் போல் அவ்வளவு தூரத்திற்கு செய்வதில்லை அவற்றில் ஆபத்தும் இல்லை அவற்றினால் உனக்கு எந்த விதத்திலும் தீமை உண்டாகாது நன்மையே விளையும் அவை உன்னை அமைதி பெறச் செய்யும் நன்றி மா நன்றி மா நான் கடைசி நிமிஷத்திலே சண்முக பிரியாவுக்கு டாஸ்க் எல்லாம் கொடுக்குறேன் அதனால பாவம் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதாவது இந்த மலர்களை பற்றின இதை நான் சொன்னேன் அதுல வந்து கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு மலர்கள் ஒரு பத்து மலர்களுக்கு மேல இருக்கு முதல்ல வந்து அதிதி அதாவது வெண்தாமரை 
இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இறை பேருணர்வு இதை ஏன் இந்த இதை நான் இதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய ஜீவனில் அதாவது முழுதுமாக இருப்பது இந்த உணர்வு தான் இதன் மூலமாக தான் நம்ம வந்து இந்த யோகத்தையே செய்ய முடியும் நம்முடைய உணர்வை மாற்றி இல்லாட்டி நம்முடைய குறுகிய உணர்வை பறந்ததாக ஆக்குவதற்கு இந்த மலர்களை அன்னைக்கு சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நம்மால் வந்து ஓரளவு நம்மை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் அதுல ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நிச்சயமா உயர்த்திக்கலாம் இதுல முதல்ல இதுல நம்ம பாக்குறது அதிதி த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் அதாவது இறை பேருணர்வு வெண்தாமரை இது யாருக்கு உரியது யாராவது சொல்ல முடியுமா பெரும்பாலும் நம்ம கண்டுக்காம கடந்து போவோம் அத இந்த பூ என்னன்னே தெரியாது எங்க வீட்டு வாசல்ல நிறைய இருந்தது முன்னாடி நான் ரொம்ப சின்னவளா இருக்கும்போது நான் சொல்றது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற சொல்றேன் ஆனா எக்கச்சக்கமா எங்க வீட்டு வாசல்ல பூக்கும் இப்பதான் நான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் அந்த பூ வந்து இந்த பூக்கள்லாம் கூட நம்மளுடைய வேலையை அத வந்து ஏதோ சூட்சமமா செய்ய வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூவும் அற்புத அற்புதமான ஒன்று அடுத்தது காட்டுங்க கான்சியஸ்னஸ் டேர்ன் டுவர்ட்ஸ் த லைட் இது வந்து நம்முடைய உணர்வை ஒழிக்கு திருப்புதல் எப்பயுமே நம்முடைய உணர்வுல வந்து இன்னைக்கு காலையில கூட யாரோ பேசும்போது எங்கிட்ட சொன்னாங்க ஒரு ஆரோக்கிய பேசும்போது சொன்னாங்க எப்பயுமே ஒரு நிழல் நம்ம மேல இருக்கு அந்த நிழலை எப்படி டீல் பண்றது அப்படிங்கறத தான் பாக்கணும் அன்னை சொன்னது போல நாம அதை பார்க்காம எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத பார்க்காம எதை செய்யணும் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அப்ப இந்த இந்த சன்ஃபிளவரை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இட் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் டேர்ன்டு டுவர்ட்ஸ் த லைட் அதனுடைய இயல்பே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எந்த பக்கம் சூரியன் போதும் அந்த பக்கம் அது தானே திரும்பிக்கும் அது போல நம்முடைய உணர்வும் அந்த ஒளியை நோக்கி திரும்பினா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அடுத்தது காட்டுங்கம்மா கான்சியஸ்னஸ் டேர்ன் டுவர்ட்ஸ் த சூப்ராமெண்டல் லைட் அதாவது நம்முடைய போன வாரம் ஒரு என்னுடைய கவிதையை வாசிச்சேன் என்னவோ இன்னைக்கு இந்த மலர்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அதான் திருப்பியும் தோணுச்சு அதுல வந்து அறியாமை நீக்கி ஒளியை கொடுக்கல அன்னை வந்து அதிமன ஒளியவே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க மிக முக்கியமானது எந்த அவதாரமும் செய்யாது செய்யாத ஒன்று எந்த குருவும் செய்யாத ஒன்று செய்ய துணியாத ஒன்றை அன்னை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க So, the consciousness turned towards the supramental light. Adhimana odi no ki namude unar vai thirupudal idu. Aduthadu kattungma. Idu intensity of the consciousness in the supramental light. In the poo apathing inna romba achiri maarukko. Eppidu thaa ittana idalgal adu kulla enna over arrange pandi vetsha madri. Idu parkave avulavu arpudamaak irukku. அன்னை வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மலருக்கு ஒரு பேரும் கொடுத்திருக்காங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வின் தீவிரம் ஃபார் த ஃபுல் இந்த ஃபுல் சூப்ராமெண்டல் லைட் அடுத்தது பாடி கான்சியஸ்னஸ் அண்டர் கோயிங் த சூப்ராமெண்டல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இது அதை விட ரொம்ப அன்னை செய்த அந்த திருவுரு மாற்றம் திருவுரு மாற்றத்திற்கான அந்த பணி அதற்கான அந்த மலர் இது நம்முடைய உடலின் உணர்வையே மாற்றும் மலர் இது அடுத்தது கான்சியஸ் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ் வைட்டல் இம்மார்டாலிட்டி நம்ம வந்து இந்த இந்த பூவை பார்த்துருப்போம் வேற ஒரு நிறத்துல பார்த்துருப்போம் இது மாதிரி ஒரு வண்ணத்துல நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் கான்சியஸ்னஸ் ஒன் வித் த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் அடுத்தது இது வந்து ஹைபிஸ்கஸ் வெரைட்டி இது எல்லாமே இது பல இடங்கள்ல இப்பெல்லாம் நிறைய கிடைக்குது இது இது வந்து விதவிதமான இந்த மலர்களை பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் ஆரோவில் மலர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அன்னை சொல்லியிருக்காங்க பல இந்த ஹைபிஸ்கஸ் பூவுக்கெல்லாம் சோ அதுல ஒன்னு இது கான்சியஸ்னஸ் ஒன் வித் த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் 
அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கான்சியஸ் ரிசப்ஷன் ஆஃப் த லைட் இன் நேச்சர் இதெல்லாம் சாதாரணமா தெரு ஓரது இல்லாட்டி நம்ம வயல்வெடி ஓரத்திலையோ இல்லாட்டி நம்ம கார்டன்லையோ நம்ம திரும்பி கூட பார்க்காத ஒரு அற்புதமான எளிய மலர்கள் இது அடுத்தது பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் என்டையர்லி டேர்ன்டு டுவர்ட்ஸ் த டிவைன் இது ஒரு காமனான பூ மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா இதுக்கு சாதாரணமா சிகப்பு நிறத்துக்கு எல்லாமே பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அது வந்து பிசிக்கல் நம்முடைய உடல் சம்பந்தப்பட்ட நிறம் அது பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் என்டையர்லி டேர்ன்டு டுவர்ட்ஸ் த டிவைன் நம்முடைய உடல் உணர்வு முற்றிலுமாக இறைவனை நோக்கி திரும்பி இருக்கு அடுத்தது பவர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இது வந்து அடுக்கு செம்பருத்தி தான் இதுல வந்து அது ரெட் கலர்ல இருக்கும் அது நம்ம வந்து சாதம் ஆரஞ்சு வண்ணத்துல பார்த்துருக்கோம் இது சிகப்பு நிறத்துல இருக்கும் பவர் ஆஃப் த சைக்கிக் கான்சியஸ்னஸ் இது வந்து இது பிங்க் நிறத்துல இது இருக்கும் இதுவும் அடுக்கு செம்பருத்தி தான் அப்புறம் பவர் ஆஃப் த சூப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் இது வந்து அந்த மஞ்சளும் சிகப்பும் கலந்த ஒரு அழகான ஒரு நிறம் அது அடுத்தது அதுவே ரெண்டு இருக்கு அப்புறம் சூப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு மஞ்சள் நிறம் இதுவும் அந்த அடுக்கு செம்பருத்தி வகை தான் இது வந்து அறுபத்தி எட்டுல ஆரோவில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இது போன்ற ஹைபிஸ்கஸ் மலர்கள் மிக அதிகமாக பூத்தன அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாரதுன்னு ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருக்காரு அதை ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது ராதாஸ் கான்சியஸ்னஸ் இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சங்கு பூ இது இது வந்து சரணாகதியினுடைய ஒரு அம்சமான மலர் இது பார்க்க ரொம்ப சாதாரணமா எங்க பார்த்தாலும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு மலர் முக்கியமான ஒரு ஆன்மீக மகத்துவம் கொண்டது ராதாஸ் கான்சியஸ்னஸ் அடுத்தது இதுவும் அதே தான் இந்த வாய்ட்டல் இது வந்து கொஞ்சம் வெளியிற நிறமாக இருக்கு இது இங்க நிறைய இருக்கும் ஆரோவில்ல சாலிட் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் இந்த மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் இது வந்து இந்த தூள உணர்வில் அது எப்படி ரொம்ப வேகமா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லும் இந்த மலர்கள் ஸோ தேங்க்யூ சண்முகப்பிரியா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த கான்சியஸ்னஸ் அதை பத்தி எழுதும் பொழுது இந்த மேல இந்த மலர்களுக்கு மேல பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொன்னது அதுல இருக்கும் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் திங் த ஃபண்டமெண்டல் திங் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் தி எனர்ஜி த மோஷன் த மூமெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் தட் கிரியேட்ஸ் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் இஸ் இன் இட் நாட் ஓன்லி த மைக்ரோ காசம் பட் த மைக்ரோ காசம் இஸ் நத்திங் பட் கான்சியஸ்னஸ் அரேஞ்சிங் இட் செல்ஃப் இந்த மைக்ரோ காசம் மைக்ரோ காசம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பிரபஞ்சம் அதே சமயம் ஒரு சின்ன அணு இந்த இரண்டு இந்த இரண்டிலுமே அந்த உணர்வு தான் அதுல இருக்கு இறைவனுடைய உணர்வு தான் அதுல இருக்கு அதன் மூலமாக தான் அனைத்தும் இது வந்து இந்த சிருஷ்டியே நடந்தது அப்புறம் இந்த லைஃப் டிவைன் அந்த புத்தகத்துல சாப்டர் ஒன்னோட அந்த சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் புக்கோட கடைசி சாப்டர்ல வந்து இது போல ஸ்ரீ அரவிந்த் வந்து சொல்லியிருப்பார் என்னாக்க படைக்க சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அனைத்து பொருட்களிலும் ஜீவராசிகளிலும் பொருட்களிலும் அந்த அதிமன ஒளி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் நம்ம அதை எங்கேயோ தேடி கண்டுபிடிச்சு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அங்கேயே இருக்கு ஆனா நமக்கு அது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற தெரியல நம்மால அதை பார்க்க முடியல அதைதான் வந்து நாம செய்யணும் சோ இன்னைக்கு வந்து மேக் யுவர் கான்சியஸ்னஸ் வாஸ்ட் ஸ்வீட் மதர் ஹவு கேன் பி மேக் அவர் கான்சியஸ்னஸ் வாஸ்ட் நம்முடைய உணர்வை எப்படி வந்து பறந்து விரிந்ததாக செய்வது அப்படின்னாக்க த ஈஸியஸ்ட் வே இஸ் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் வித் சம்திங் வாஸ்ட் எதுவும் எது ஒண்ணு மிகவும் பறந்து விரிந்ததாக இருக்கிறதோ ஒரு கடலோ இல்லாட்டி ஒரு ஆகாயமோ அதோட நீ வந்து ஒரு ஐக்கியம் ஆகிற இல்லாட்டி அதோட ஒன்னாயிட்ட அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்பொழு அப்பொழுது உன்னுடைய உணர்வு பறந்து விரிந்ததாக ஆகும் ஒரு ஷெல்ல உடைச்சிட்டு வெளியில வந்தது போல இருக்கும் 
as for example, the immensity of the waters of an ocean. And if really you can think of this ocean and how it stretches, that's why we how compared with you, it is so far, so far that you cannot see the other shore. That's why we are in the park. That's why we are in the park. You cannot reach its end. Neither we can munadio, illati, pinadio, right, left, vala the pakam, yeda the pakam. Ingum vanda other nude, mudi winger kunenam teriade. Parandu virin the padia poite. You think of this and then you feel you are floating on this sea. Upon the Makadasil enough of Dinsona and the Kadal male over Purumbu Pola. Then you can widen your consciousness a little. Other people, for example, begin looking at the sky. And then they imagine all those spaces. Distance. And so you look at the sky and feel that you are floating. Apaya Namakide Madriana or Unar Vada Andro and the Akai Til Midapa the Pondra or Unarbu Namaki Yerpada. Some people succeed with this. Silla Madirgal Idil Vetia de Gerakil. There is a way also by trying to identify yourself with all things upon earth. In the Ulahatil Vula Matra. Porutkado, Ilati Madirgal Mido and the our load of one trip over there. Either one is Selasome, the harmful Larku. In a cover could take it up and say in the one room. In a Namakteria, the Namlu de consciousness left, the other filter for Nano, Abding rather Teria. Either Kuru Udarna Solono, Abding Naka. And Adam on the TV patron, Lati videos patron. Alavandi in the advertisements on the tear. Or Kala Katatala and Amanda, the Wangano, Abding or Mudivuku and the. உதாரணம் Yenaka Nama Pala Vishing Loda Nama if they identify Panamode, at one the Bura Baya Karmana Dagirku. Upon Yenna Nanikranga Namakaterivoro, Ilati on the Yenna Madriana feel Pandranga, Adala Namakaterivoro. Adanala identify oneself with a heap of stupidities. Ongode Madatana Mutartana Toda Nama Namla identify Panamode, our good day Katta Yenam, Adi Sala Vishing Lana Maku Pundu. But some people do this more easily. And a seller one day the rumba, Yerida say the same. For instance, when they are in disagreement with someone, in order to widen their consciousness, they try to put themselves in the place of the other. Ida one day Nama Yampati Abdingra or Varte in Mula Mahai Pala Nama Solro. Yena Avurkaluda in Nila Ilirinthi, Nam Parpade. Namuda Parva in Alla, Lati Nama Yapri Sindikiromo. Namude Manapangi Prio, Apri Lamar, our Guruda Mananila Lirunda Riparta. Idu and the Palatsera. This widens the consciousness, though not as much as by the first ways. Idena Sulranga, Idu Vorada was Sarida, Anna Ningavande and the Kadal Parapio, Aha Etrio, Parkum Malavirke, Iduanda Ablo, innocent Anna, Idu Vishayan Kadayad. They don't do you any harm, they do you much good. 
இந்த பெரும் ஆகாயத்தையோ இல்லாட்டி பரந்த கடலையோ சம் சமுத்திரத்தையோ பார்க்கும் பொழுது அது உனக்கு எந்த கெட்டதும் செய்யாது அதுதான் வந்து ஒரு ஈஸியான வழி அதுவும் போக உன்னை மிகவும் அமைதியாக்கும் அடுத்தது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா ஓபன் டு த ஹையர் ரீஜன்ஸ் படிக்கிறேன் <laughs> so when this force and consciousness come down and enter into the consciousness of a lower plane this consciousness becomes naturally quiet for it is as though invaded flooded by that higher light which transforms it in fact this even the only way of establishing sorry this is even the only way of establishing a constant silence in one's mind it is to open oneself to higher regions and let this higher consciousness force light descend constantly into the lower mind and take possession of it and here when this happens this lower mind can remain constantly quiet and silent because it is this one which acts and fills the whole being one can act write and speak without the mind being active with this force which comes from above penetrating the mind and using it and the mind itself becomes just a passive instrument and in fact this is the only way of establishing silence for once this is established the silence is established the mind does not stir any longer it acts only under the impulsion of this force when it manifests in it it is like a very quiet very silent feel and the force when it comes puts when it comes puts the elements into movement and uses them and it finds expression through the mind without the mind being agitated it remains very quiet thank you thank you ma'am yara tamil la vasikringla vasikringa madam madam sarada vasinama ah vasikringa thank you uyer pradeshangalukku unnai thira nee unnai unarvin uyer pradeshangalukku thirande melirundu sakti iranginal மிகவும் இயற்கையாக அது கீழ் பிரதேசங்களில் கோணத்தை உண்டாக்கும் ஏனென்றால் அப்பொழுது அவை மேலிருந்து இறங்கும் இந்த உயர் சக்தியின் ஆளுகையின் கீழ் வரும் இந்த சக்தி மனத்தின் உயர் பிரதேசங்களில் இருந்தோ அல்லது அதற்கும் அப்பால் இருந்தோ அதிமனத்தில் இருந்தோ கூட வரும் ஆகவே இந்த சக்தியும் உணர்வும் கீழே வந்து ஒரு கீழ்த்தளத்தினுடைய உணர்வில் புகும்போது இந்த கீழ்த்தள உணர்வு இயற்கையாகவே அமைதி பெறுகிறது ஏனென்றால் உயர் உணர்வும் சக்தியும் அதன் மீது படையெடுப்பது போன்ற செயல் அது அந்த உயர் ஒளி அதை மூழ்கடித்து அதற்கு புத்துருவளிக்கிறது உண்மையில் மனத்தில் இடைவிடாத மோனத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு இது ஒன்றே வழி என்று கூட சொல்லலாம் உயர் பிரதேசங்களுக்கு உன்னை திறந்து இந்த உயர் உணர்வும் சக்தியும் புலியும் கீழ்மனத்தினுள் கிடைவிடாது இறங்கி அதை தம் வயப்படுத்தி கொள்ள விடுவதே இந்த முறை இப்போது இவ்வாறு நடக்கும் போது கீழ்மனம் எப் அமைதியாகவும் மோனமாகவும் இருக்க முடியும் ஏனெனில் இறங்கி வரும் சக்தியே வேலை செய்கிறது அதுவே ஜீவன் முழுவதையும் நிரப்புகிறது மனம் வேலை செய்யாமலே ஒரு நாள் செயல்பட முடியும் எழுதவும் முடியும் பேச முடியும் மேலிருந்து வந்து மனத்தை ஊடுருவி அதை பயன்படுத்துகிற இந்த சக்தியை கொண்டு செயல்பட முடியும் மனம் 
தன்னியக்கம் இல்லாத கருவியாக மட்டும் இருக்கும் உண்மையில் மோனம் பெற இது ஒன்றே வழி இந்த மோனம் ஒரு கால் நிலைப்பட்டு விட்ட பின் மனம் அசையாது இந்த சக்தி தன்னிடம் வெளிப்படும் பொழுது அதன் தூண்டுதலின் பேரிலேயே செய்யப்படும் மனம் மிகவும் அமைதியான மிகவும் மோனமான ஒரு களமாக இருக்கும் உயர் சக்தி வரும்போது அது மனத்தின் கூறுகளை இயக்கி அவற்றை பயன்படுத்தும் மனத்தில் எந்தவித கிளர்ச்சியும் ஏற்படாமல் மனத்தின் மூலம் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் மனம் மிக அமைதியாக இருக்கும் நன்றிம்மா நன்றி சோ உயர் தளங்களுக்கு நம்மை திறத்தல் இப்போ இவங்க தமிழ்ல படிச்சாங்க உங்களுக்கு வந்து இது இப்ப நல்லா இது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அன்னையும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் முழுக்க முழுக்க இந்த ஒரே ஒரு இதுல தான் வந்து வேலை செஞ்சாங்க எல்லா யோகங்களும் எங்கு முடிவடைகிறதோ அங்குதான் நம்முடைய யோகம் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு அப்போ எல்லா யோகங்களும் எங்கு முடியுதுன்னா ஒரு நிர்வாண நிலை அடைந்ததற்கு அப்புறம் அந்த மனதில் அந்த அசைவற்ற தன்மை ஏற்படும் பொழுது அதோட முடிஞ்சிருது ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு லிபரேஷன் முக்தி அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை துறந்து போயிட்டு அதை காப்பாத்திக்கிறதுக்கா அப்படியே இருக்காங்க ஆனா அன்னையும் பகவானும் என்ன சொல்றாங்க அங்கேதான் நம்முடைய யோகமே தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த மோனத்தை அடிப்படையாக அடித்தளமாக வைத்து கொண்டு நாம் நம்முடைய வாழ்வை வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பூரண யோகத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம் அப்போ இந்த மௌனத்தை வந்து எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு முன்னாடி நாம பார்த்த ரெண்டு இதா அது எப்படி பயிற்சி பண்ணுறது அந்த மய மௌனத்தை எப்படி நம்முடைய மனதில் கொண்டு வருவது அதை எப்படி நிலைநிறுத்துவது அப்படிங்கிறத இத வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு டாபிக்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பறந்த பறந்து விரிந்த கடலையோ ஆகாயத்தையோ பார்க்கும் பொழுது அதில் நான் மிதப்பது போல ஆகும் அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சில மணிக்குடி நேரம் செய்யும் பொழுது மனம் மோனம் அடையும் இந்த மனம் மோனம் அடைகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க வாழ்க்கை ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் சத்தியமா சொல்றேன் அப்புறமா அது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் என்ன முடிவு எடுக்கணுமோ கொஞ்ச நேரம் மௌனமா இருந்துட்டா அந்த முடிவு என்னங்கிறத அதுவே செஞ்சிடும் என்னாக்கா இப்ப இவங்க வாசிச்ச மாதிரி அதிமன சக்தியே வந்து அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்பதான் வந்து அதை நம்ம நிறக்கல் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் அதிசயம் அற்புதம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் சாவித்திரியில சொல்ற மாதிரி அதிசயம் அன்றாட நிகழ்வாக ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் அது அன்றாட நிகழ்வாக ஆவதற்கு முக்கியமானது இந்த மனதில் மோனம் அதுக்குதான் நம்ம வந்து மாத்திர மந்திரிக்கு மெடிடேஷனுக்கு போறது அதுக்குதான் போறோம் ஏன்னா நம்முடைய ஆன்மா எது அப்படிங்கிறது ஆன்மாவை கண்டுபிடிப்பதற்காக நாம் எதற்காக இங்க வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு இடம் அது வந்து இந்த மாத்திர மந்திர் ஆசிரம் போனாலும் அதே தான் இஃப் யூ ஓப்பன் டு த ஹையர் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் த ஃபோர்ஸ் டிசன்ஸ் ஃப்ரம் அபவ் இந்த உயிர் தளங்களுக்கு நம்முடைய உணர்வை திறக்கும் பொழுது அந்த மேல் இருந்து அந்த சக்தி நமக்குள்ள இறங்கும் அது நேச்சுரலாவே என்ன பண்ணிடும் நம்முடைய உணர்வை எல்லாம் மாத்தி நம்முடைய இருளை நீக்கி அதை வந்து ஒளிபெற செய்ய ஒளிபெற செய்ய குயட் நேச்சுரலி இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் இஸ் சைலன்ஸ் இன் த லோவர் ரீஜன்ஸ் அப்ப அது என்ன செய்யணும் அது மாதிரி இறங்கும் பொழுது நம்முடைய இந்த கீழ் பகுதிகளில் இருக்கிற அனைத்தையும் அமைதிப்படுத்தி ஒரு மோனத்தை கொண்டு வந்து ஃபார் தே ஆர் கவர்ன்ட் பை திஸ் ஹையர் பவர் விச் டிசன்ஸ் ஏன்னு சொன்னாக்க அந்த உயிர் சக்திகள் தான் இந்த நம்முடைய கீழ் பகுதிகளை நம்முடைய கீழ் இயல்புகளை ஆட்சி செய்வது அந்த உயர் சக்திகள் தான் திஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் ஆர் ஃப்ரம் பியாண்ட் இது வந்து மனதின் உயர் தளங்கள்ல இருந்து தான் அது வருது இல்லாட்டி அதுக்கும் மேல இருந்தோ இல்லாட்டி ஈவன் ஃப்ரம் த சூப்பர் மைண்ட் அதி மனதில் இருந்தோ இது வருகிறது ஸோ இந்த மனதை மோனத்தில் வைத்திருப்பது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானதுங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வென் திஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் கம் டவுன் அண்ட் என்டர் இன் டு த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் அ லோவர் பிளேன் அப்ப இந்த உயிர் தளத்தில் இருந்து வரும் சக்தியும் அது வந்து கீழே வரும் பொழுது நம்முடைய கீழ் தளங்களுக்குள் நுழையும் பொழுது திஸ் கான்சியஸ்னஸ் பிகம்ஸ் நேச்சுரலி குயட் 
அப்ப நம்முடைய அந்த கீழான உணர்வுகள் இயல்பாகவே ஒரு அமைதி ஆயிடும் ஃபார் இட் இஸ் அஸ் தோ இன்வேடட் அது வந்து அது ஏதோ வெற்றி கொண்டது போல இல்லாட்டி அதனால் ஒரு நிரம்பி வழிந்தது போல அந்த உயர் ஒளியினால் அது அனைத்தும் மாற்றப்படும் பை த ஃபிளட் பை த ஹையர் லைட் விச் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இட் இன்ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் ஈவன் த ஒன்லி வே ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் ஏ கான்ஸ்டன்ட் சைலன்ஸ் இன் ஒன்ஸ் மைண்ட் சாவித்ரியில அசோகதியினுடைய யோகம் அந்த முதல்ல இருக்கிற அஞ்சு கேண்டோவும் இந்த மனதில் எப்படி இந்த மோனத்தை கொண்டு வருவது அப்படிங்கிறத தான் அது வந்து பேசுது நாம் வந்து அதனுடைய அதை ஆட்சி செய்யும் ஒரு அரசனாக நம்மால் ஆக முடியும் நம்முடைய மனதை ஆட்சி செய்பவனாக அது ஆக முடியும் அப்படின்னு அது சொல்லுது கடைசியில நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் அது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா நான் சொல்றேன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஈவன் த ஒன்லி வே ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் எ கான்ஸ்டன்ட் சைலன்ஸ் அதுவும் அண்ணன் என்ன சொல்றாங்க ஒரு இடைவிடாத அந்த மௌனம் நம்முடைய மனதில் நிலை பெறுவதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் இட் இஸ் டு ஓபன் ஒன் செல்ஃப் டு ஹையர் ரீஜன்ஸ் அண்ட் திஸ் அண்ட் லெட் திஸ் ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் லைட் டிசன் கான்ஸ்டன்ட்லி இன்டு த லோவர் மைண்ட் அண்ட் டேக் பொசிஷன் ஆஃப் இட் இந்த உயிர்த்தளங்களிலிருந்து வரும் உயர் உணர்வு சக்தி ஒளி இது எல்லாமே கீழறங்கி வந்து அந்த கீழ் மனதை அது நிரப்பி அதை ஆட்கொள்ளும் அண்ட் ஹியர் வென் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்து ஆர்யா என்ற பத்திரிகையை நடத்தினாங்க ஏன்னா அன்னை வந்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி அன்று இந்த ஆர்யா பத்திரிகை துவங்கப்பட்டது அன்னையை வந்து பெரும்பாலும் எல்லா விதமான சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அன்னையை பார்த்து கொண்டார் எல்லாவற்றையும் பகவானுடைய வேலை வந்து எழுதுவது மட்டுமே ஆனால் ஒரு வருடம் கழித்து பகவான் வந்து அன்னை முதல் உலக போர் காரணமாக பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு திரும்பிய பொழுது இந்த எல்லா வேலையும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரே பார்த்துட்டாரு அவர் வந்து இந்த அறுபத்தைந்து பக்கங்கள் கொண்ட அந்த ஆர்யா பத்திரிகையை ஐந்து வேறு வேறு விதமான பொருட்களை அடிப்படையாக பொருள்னாக்க இது இல்லை சப்ஜெக்ட சொல்றேன் நான் அதை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்ட அந்த ஜேர்னல் அந்த ஆர்யா பத்திரிகை வந்து இடைவிடாது ஒரு ஆறு வருட காலம் வந்து வெளிவந்தது இதையெல்லாம் எழுதும் போது அவரோட டைப் ரைட்டர்ல யாரோ டிக்டேட் பண்ணி அவரை அடிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது போல பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தன்னுடைய மனதை மோனமாக்கிய காரணத்தால் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லைஃப் டிவைன் படிச்சா சாவித்ரி படிச்சா புரியல லைஃப் டிவைன் படிச்சா புரியல ஏன்னு சொன்னா அவர் ஃபுல் ஸ்டாப்பே வைக்க மாட்டார் நம்ம அதை படிப்பதற்கே நமக்கு ஒரு முழு கவனம் அதில் இருக்க வேண்டும் அப்பதான் அவர் எங்க தொடங்குறாரு எதை ஆரம்பிச்சாரு அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும் இது எப்படி இது எழுதுவது சாத்தியமாகிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க இது போல வேற யாருமே இது வரைக்கும் எழுதினதே இல்லை பல ஆங்கில விற்பனர்கள் இருக்கலாம் பல பேர் இதை படிச்சிருக்கலாம் ஆனாலும் இது போன்ற ஒரு தத்துவ நூல்களை ஆங்கிலத்தில் இது போல யாருமே எழுதியதில்லை அந்த அளவுக்கு எப்படி எழுத முடிந்தது அப்படின்னு சொன்னா இந்த மனதை மோனமாக்கி அந்த காரணத்தினால் அவரால் இதை வந்து செய்ய முடிந்தது பிகாஸ் இட் இஸ் திஸ் ஒன் விச் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபில்ஸ் த ஹோல் பீங் இது ஒன்றுதான் நம்முடைய ஜீவனை முற்றிலுமாக அப்படியே நிறைக்கும் ஒன் கேன் ஆக்ட் ரைட் அண்ட் ஸ்பீக் விதவுட் த மைண்ட் பீங் ஆக்டிவ் மனதின் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் ஒருவரால் செயல்பட முடியும் எழுத முடியும் பேச முடியும் அது எல்லாமே பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரை உதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வித் திஸ் ஃபோர்ஸ் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் அபவ் பெனிட்ரேட்டிங் த மைண்ட் அண்ட் யூசிங் இட் இந்த சக்தியை கொண்டு அது நம்முடைய மனதை ஊடுருவி அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறது அவ்வளவுதான் அண்ட் த மைண்ட் இட் செல்ஃப் பிகம்ஸ் ஜஸ்ட் அ பேசிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது வெறும் கருவியாக ஒரு பேனா மாதிரி தான் அது செயல்படுகிறது அண்ட் இன் ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் சைலன்ஸ் இதுதான் ஒரே ஒரு வழி மோனத்தை நாம் நிலைநாட்ட ஒரே ஒரு வழி இதுதான் ஃபார் ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஒரு முறை இது நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டால் த சைலன்ஸ் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் த மைண்ட் டஸ் நாட் ஸ்டர் எனி லாங்கர் ஒரு முறை இந்த மோனம் நிலைநிறுத்தப்பட்டு விட்டால் அதற்கு பின்னால் மனது வந்து இனிமேல் கலக்கம் அடையவே அடையாது இட் ஆக்ட்ஸ் ஒன்லி அண்டர் த இம்பல்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் 
when it manifests in it. That is the Shakti in the Shakti in the Shakti in the Shakti. It is like a very quiet, very silent field, and the force, when it comes, puts the elements into movement and uses them, and it finds expression through the mind without the mind being agitated. The manad konya guda kalavara padamal, ad konya guda ida adachya adayamal, adan mola marga ida anaitto adu ande badi ida padam. It remains very quiet. Manad mochilam. So in the silence, the one the Anna is on the body, Yarkala, the Mudido, Ninga, the Payachipani Paklam, Bagan Sri Aravind, the one the Lely order, Idupola and the Barodala, Moon Ronald and the Amidia in the Purdue, our one the Sri Aravind, the Rabbing Raputakalan in the Purdue clan. In a Kwandu Kavide, Prabaka Maka, Putti then Edit Padam. Ada Kumunadi were Amba the Vari, Aru the Vari of Lada Edwin. Anal in the Mundrinal in the Payati Mounatip Kupin, Kavide in a Kuprabaka Maka Putti the Dina Edit Padam. So Adapola, Yella Vishangadam, and the Monatilirundi, Sayamudin, Abdingra the Kuvare Vuru, Namakula or Vidarnam. Namade Bahuanam, Anaimi. Is that a curve, Virka? Ah, ma, Mika, Nandri, Ingle Kudan Adia, Romba Kelvi Kaka, Teri, Layena, the Nanga, Nalla, Nunkuda, Arama Puikun, Purunjitra, Keta Maria de Arco. Anna in the moon title, sit down quietly, make your consciousness vast, open to higher regions. In the yellow may. Achari Manu Shangal, Yena, number, day Kay Pudita, right this end. Amaki another la, Tayway, or the lama salute cranger. Ah, the Rumbari archery in a night, the long one then, the Korandi will add in gear and the group cook. Even while they are young, the last salute cranger. Madun the Rumba and the Koda Irunda and the children, they are so fortunate. Ang in the Madri Silla Kelly Hilly Kate, Rumba, Varam Madri Pata, or blessing, boon. Apadi Patam, Uri Hale, Mother Tendu Katundrakanga, Terijindrakanga. In the Wubuno, Rumba di Panao, Rumbo Behomanado, Nabavatium, Nalla Terinjiko India, and the Marie Rumba Rumiana subjects. <laughs>